Dies ist ein sehr aussagekräftiges Bild mit der Empfängnis. Es trifft Herrn Reichs Bischof. Sie wollen sie alle darstellen. Wie bei einem netten salutieren sie den römischen Gruß und Hitler begrüßt seinen Reichsbischof. Dies ist Müller. Das ist ein Foto vom 20. Juli 1993. Es zeigt die Unterzeichnung des Konkordats in Rom. Das war der Start des Dritten Reiches. Ein Unterzeichner des Konkordats wurde Deutschland zu einem Teil der Regierung Gottes. Der Vatikan gibt der Regierung göttlichen und internationalen Schutz. Genau hier fing das Dritte Reich an. That's where the Third Reich started, right there. Dieses Foto zeigt, wie die katholische Kirche Hitlers Geburtstag feierte, am 20. April 1939. Es war ein großer Anlass für die katholische Kirche und Hitler. Unter Pius XII. wurde dies sogar zur Tradition. Dies ist nicht der Hitlergruß, es ist ein römischer Gruß. Auf diesem Bild links siehst du, dieser Gruß geht auf die Römer zurück. Um dies herauszufinden, brauchst du nur in eine Enzyklopädie zu schauen. Du wirst sehen, dieses ist nichts anderes als ein römischer Gruß. Hier siehst du einen Chauffeur, wie er von einem katholischen Priester römisch grüßt. Dies ist ein katholischer Kardinal, wie nur wie er marschiert vor den Nationalsozialisten. Er zeigt hier deutlich, wer das Kommando hat. Dieses Foto sagt sehr viel aus. Das sind jene, die Hitler grüßen. Und hier haben wir die römisch-katholischen Priester. Sie repräsentieren Gottes Regierung und die da geben die Befehle an Hitler vom Papst. Ich werde nun noch mal zur Geschichte des Reichen Kreuzes kommen. Ich will dir zeigen, dass es aus Rom stammt. Zuerst gehen wir zurück zu Daniels Vorhersage. Wenn wir Daniel Kapitel 2 lesen, merken wir, dass er eins mit dem römischen Imperium in Verbindung bringt. Rom ist gleich Eisen, und er nennt dies sogar in acht verschiedenen Stellen von Vers 40 bis 44. Lasst uns also dieses römische Eisenkreuz genauer anschauen. Wie siehst du das Eisenkreuz an dem Tempelhinter, zurück im dunklen Zeitalter des römischen Imperiums? Und wie du siehst, sie waren reich dekoriert mit diesem Kreuz. Und da noch mehr Eisenkreuze. Es ist keine Überraschung, dass Hitler das Eisenkreuz trägt, weil er repräsentierte das eine römische Imperium. Dies ist ein weiterer Kreuzritter, Tempelritter während des römischen Imperiums, und auch er trug das Eisenkreuz. Dies ist das universelle Symbol für Rom. Genau hier siehst du das Eisenkreuz nochmals. Es ist in der St. Peters Basilika im Vatikan. Da siehst du das Symbol für Rom, das eiserne Kreuz. Genau da. Hier noch näher. Da ist das Eisenkreuz, da mal vom babylonischen Sonnenkult und dann das Grab von Petrus. Alles in einer Reihe, römisch und babylonische Symbole. Hier siehst du, wie alle Soldaten zur persönlichen Loyalität zum Führer schwören. Dies ist exakt der Dreifingergruß, den die Schweizer Garde benutzt, zu dem Papst. Du siehst, sogar die Hofgarde schwört zu dem Führer, dem Papst und dem Reich. Es ist der dritte Reichsgruß. Da siehst du ein Schweizer Gardist, wie er seine Loyalität zum Papst schwört. Die Schweizer Garde beschützt den Papst seit dem späten 13. Jahrhundert. Nun weißt du, warum die Schweiz niemals irgendwo reingezogen wird. Die Schweiz hat dort die persönlichen Besitzer des Papstes zu sein. 
This is out of the Salt Lake Tribune, It says right below the picture here, a recruit three fingers during the swearing-in ceremony by the elite military corps at the Vatican, where he is loyalty to serve the Pope, sacrificing, if necessary, their lives to defend the Swiss Guard. This is out of the encyclopedia on the Vatican City, it's the smallest component in the known world, and it forms a territory of the Holy City, the central authority of Rome. And if you see back your dollar bill, it's a familiar picture, and on the back on this here, it's actually the Holy City, which is another name of the Pope there. And there's only one country in the world where the official language is Latin, and we have Latin on the back of the dollar bill, and it translates announcement. The birth of the New World Order. So when the Holy See finally sits on its throne, the Antichrist, three and a half years of rule, this is talk to have a rest in place once it's finalized, when Rome's wound is completely healed. And those who remember the Vatican European Union poster, especially the European poster of the Tower of Babel being rebuilt, when you look at your dollar bill, when that eye finally sits on the pyramid, it's the completion of the Tower of Babel and the one world order. This is a very important to identify what's on the back of the dollar bill. Here is the plan of President Sanchez Roosevelt addressed before the tomb of the Indian Prime November 11, 1940. And he goes on to talk about the great seal of the United States. Listen to this as he goes on to explain. He says the great seal of the United States on the back of the dollar bill. He says, welcome to the age of Rome. An age of a strange mixture of elections, law, military, and dictatorship. He talks about the Roman collapse. And there was a dark period, and now there's a reawakening of a thousand years ago. Talks about a feudal system, an empire. And here he is saying that the great silly United States, on the back of the dollar bill, is Rome. It's this election, law, military, dictatorship. Quite a major and astounding. Look, the Pope has his own sister, and welcome to the Holy See. Welcome to the Holy See. The Pope is also the Holy See. The Pope is also called the Holy See. The Pope is also called the Holy See. The Roman Catholic Templar, the original 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 Catholic Der perfekte Sklave der Denkmal sei frei, das ist die Philosophie der Tempelritter. Für diejenigen aus England, die eine Schlagzeile, die hier auch, die hier in der Eiter Republik beendet die Zeitmassen Kampagnen, die hier da ist nichts anderes als die Katholiken. Sie bekämpfen die Protestanten, um sie zu kontrollieren. Das ging so seit 1970, und nun haben wir 2005, seit wir Al-Qaida haben, brauchen sie die hier noch nicht mehr. Nun haben die Katholiken Al-Qaida, die bombardieren die ganze Welt mit der Zustimmung des Papstes. In dem Artikel kann man sehen, dass die katholischen Priester und die protestantischen Minister eingeladen sind, die Waffen niederzulegen. So stellen beide Seiten sicher, dass der Streit zu Ende ist.
Si δεύτερο πόντο πηγαίνει τον Τεουνόμα, η Φενέιπελ, η Ρόιτε, το Μιτσίν, το Κοντόπλ. Η Jesuit. 